नंदलाल जी वो काम आप कमल को दे दीजिए क्योंकि अब मेरा कारखाना उसी का है ये क्या कह रहे हैं आप हाँ बेटा मैं अपना किया वापस तो नहीं ले सकता हूँ लेकिन प्रायश्चित करने का अधिकार तो मुझे है ना मेरी इच्छा है कि तुम मेरे कारखाने का ध्यान रखो मैं साथ रहूंगा और जहां भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा लेकिन नाम और काम सब तुम्हारा ही होगा तुम ही उसके मालिक होगे हाँ कमल मना मत करना मेरे दादाजी को बहुत खुशी होगी अगर उस कारखाने का जिम्मा तुम ले लेते नहीं अमरपाल जी आपने इतना कह दिया वही बहुत है मैंने आपको माफ कर दिया है लेकिन ये प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं पहले सब कुछ पाने का मोह था और अब सब कुछ त्यागने का जीवन में संतुलन जरूरी है कमल घोड़ा गाड़ी बना सकता है लेकिन कम पढ़ा लिखा होने से व्यापार की नीतियां नहीं जानता सुभाष पढ़ा लिखा है ये व्यापार संभाल सकता है तो क्यों ना दोनों मिलकर बराबरी की भागीदारी में कारखाना खोले तो फिर मैं आपको परसों कारखाने पे ही मिलूंगा और कुछ पैसों का अग्रिम भुगतान भी कर दूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद साई आपकी कृपा से अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई है और अब मुझे कोई मोह नहीं है अपने पोते को भी देखने का कोई मोह नहीं है वो मेरे पास है खुश है बस इतना ही काफी है अमरपाल जी आइए मेरे साथ अमरपाल जी घोड़ा गाड़ी से आपकी सफलता का प्रारंभ हुआ था और आज यही घोड़ा गाड़ी आपकी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी उसने आपकी सारी इच्छाएं पूरी की थी और आज भी करेगी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है साई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं सुभाष मेरा बच्चा जी 
साई आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम जी भला करें क्रोध ईर्षा लालच अहंकार और मोह ये वो पांच दीवारें हैं जो दिखती नहीं लेकिन इंसान को कैद करके रख देती है जिस इंसान के मन में इनमें से कुछ भी हो वो कभी चैन से नहीं रह पाता है इसलिए मन की शांति चाहिए तो मन में श्रद्धा और सबूरी के सिवा कुछ मत रखिए सुख और चैन खुद आपके पास आएंगे राम जी भला करें क्या बात है साई मेरा नाम ब्रजेश है ये मेरी पत्नी राधा और ये हमारा बेटा कुशल यहां कैसे आना हुआ माता पिता के लिए संतान की चिंता ही उन्हें दर दर भटकाती है साई कुशल आजकल इतना झूठ बोलने लगा है कि पता ही नहीं चलता सच कब बोल रहा है मतलब ये समझ लीजिए कि हर बात पर झूठ और एक झूठ जो ये बार बार बोलता है कि इसने घर में बिच्छू देखा और बिच्छू इसे डसने आ रहा है एक दो बार तो उसने यहां तक बोल दिया साईं कि बिच्छू ने इसे काट लिया हम तो डर ही गए थे साईं पर इसे कहा कुछ समझ आता है नहीं साईं ये सच नहीं है मैंने सच में बिच्छू को कई बार देखा है बिच्छू ने मुझे सच में कई बार काटा भी है लेकिन कोई मानता ही नहीं हो सकता है कुशल सच बोल रहा हो में तो जाना है लेकिन तोहफा तो लिया ही नहीं लिफाफे में कम से कम सवा रुपए तो देना ही चाहिए क्या करो, क्या करो, क्या करो? पंता जी हूं मैं ये भी क्या चिंता कर रहा हूँ पूरे गांव में मेरा थाक है किसी से भी पैसे मांग लूंगा तो कोई मुझे मना नहीं करेगा पंता जी हूँ मैं पंता जी <laughs> ये बन्नू का घर है ना बन्नू फल वाला बन्नू बन्नू चल बाहर निकल ए बन्नू सुनाई नहीं देता क्या चल बाहर आ क्या बात है पंता जी हुआ लो मैंने तेरे अमरुद खाए इसे खाते ही मेरे पेट में दर्द हुआ था सड़े हुए अमरुद बेचता है तू तक जुर्माना दे पूरा सवा रुपया जुर्माना किस बात का जुर्माना उस दिन आपने और संता ने मेरे अमरुद के पैसे भी नहीं दिए थे पैसे तो आपको देने चाहिए तू मुझे मना कर रहा है तुझे पता नहीं है पूरा गांव मेरे डर से कांपता है अब भी तुझे दिखा था इतनी हिम्मत अरे जाओ जाओ खुद को समझते क्या हो वो तो संता थोड़ा हट्टा कट्टा है ना इसलिए तुमसे लोग डरते हैं 
वरना तुझसे कौन डरेगा नजर मिलाकर तो तू बात कर नहीं सकता किसी से और किसी को तू खाक डराएगा तू जानता नहीं मैं कितना खतरनाक हूँ अगर जानता तो ये सब बोलते ही खुद मर जाता क्योंकि मैं तेरा वो हाल करूंगा तू कभी सपने भी नहीं सोच सकता तू तू और खतरनाक तुम सब लोग पछताओगे मुझ पर हंसकर साकोर यो राता गांव के मुखिया भी मुझे बुलाते हैं जब कोई उसे परेशान करे तो मैंने जग्गू डाकू को अपने हाथों से घसीट कर पुलिस के हवाले कर दिया था अरे बाप रे बाप मैं तो डर गया मुझ पर विश्वास ना करके तू अपनी मुसीबत बढ़ा रहा है पछताएगा जल्दी पछताएगा थोड़ा झूठ कम बोला करो पंता जी इंसान कभी कभी झूठ बोलता है तो समझ में आता है पर तुम तो जब मुंह खोलते हो तब झूठ ही बोलते हो साई ये झूठ बोल रहा है हमने कई बार घर की अच्छे से तलाशी की लेकिन बिच्छू का नामो निशान नहीं मिला और ना ही इसके शरीर पर बिच्छू के काटने का कोई निशान था कुछ नहीं देखना हमें फिर वही तमाशा अब तो आपने भी देख लिया ना साई कहा जा रहा है बैठ चुपचाप विश्वास ही नहीं किया क्या हुआ कुशल अब तो तुम्हारे आई बाबा तुम पर यकीन कर रहे हैं अब तुम खुश क्यों नहीं हो कुशल तुम हमेशा झूठ बोलते रहे और झूठ से सबको डराते रहे लेकिन आज जब सच में बिच्छू आ गया तो किसी ने तुम पर विश्वास नहीं किया इस रोज के झूठ से किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे बस कर बंधु बस ने मुझे झूठा कहा अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अगर तुम्हारे हाथ मेरे सर तक पहुंच जाए तो मेरा सर फोड़ देना और मैं तुम्हारे लगान के पैसे भी दे दूंगा लगाओ हाथ बस पंता जी कुलकर्णी सरकार और वो तुम्हारा पहलवान दोस्त उन दोनों की वजह से लोग तुझे झेलते हैं वरना तुझे कौन पूछेगा अकेले तो तू कुछ भी नहीं है तुझ में कोई ताकत नहीं है लोग तुझसे नहीं डरते ना तेरा हुक्म चलता है और ना तेरा डर चल निकल यहां से चल निकल चलो चल निकलो 
इकल यहाँ से माफ कर दीजिए साई आज से पहले कभी बिच्छू नहीं आया मैं झूठ बोल रहा था पहले जब मैं बिच्छू से डरने का नाटक करता था तो बाबा मुझे शांत करने के लिए मुझे खिलौने और मिठाइया देते थे पर आज बिच्छू आया था और किसी ने मुझ पर विश्वास भी नहीं किया ऐसा ही होता है कुशल जब कोई इंसान झूठ बोलना अपनी आदत बना लेता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता झूठ एक ऐसा पाप है जो सिर्फ हमारी और हमारे परिवार की जिंदगी में परेशानी पैदा कर देता एक आदत बन जाता है कुशल सच बोलना मुश्किल जरूर है लेकिन जो एक बार सच कह देता है उसका आगे का जीवन बहुत आसान बन जाता है आई, बाबा, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा मुझे माफ कर दीजिए लेकिन वो सपने वाली बात वो सच थी वो झूठ नहीं थी साईं ये एक दूसरी समस्या है कुशल को अक्सर ऐसे सपने आते हैं जिसमें वो खुद अपने आप को अपने से दूर जाते हुए देखता है इसका क्या मतलब हो सकता है साईं? एक काम कर मारुपी मंदिर में आज भंडारा है वहां जाकर अंधदान और श्रमदान करो कुशल के साथ ऐसा क्यों होता है उसका जवाब तुम्हें वही मिलेगा एक किलो चावल दो किलो गेहूं आधा किलो दाल ये मारुति मंदिर का पता बता देंगे मारुति मंदिर यहाँ से सीधा जाके टाइम उड़िए सामने है किसी को भी पूछिए बता देंगे धन्यवाद काका जीते रहो शिरडी में नए दिखते हैं एक किलो चावल दो किलो गेहूं चाचा अच्छा हुआ यहाँ मिल गए ये भिवा के घर दीजिए एक किलो चावल दो किलो गेहूं आधा किलो गुड़ आधा किलो रुकिए आप इसकी मां है हाँ क्यों लेकिन ये कैसे हो सकता है क्या कैसे हो सकता है नहीं नहीं तो दरअसल अभी अभी मैंने इस बच्चे का हमशक्ल देखा है देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई होगी एक जैसे दो इंसान कहाँ होते हैं चल मंगल क्या बात है चंदू सही आप यही सोच रहे हो ना कि दो एक जैसे दिखने वाले बच्चे तो अलग अलग माओ के कैसे हो सकते हैं हाँ सही तुम्हें नहीं जल्दी सबको इस सवाल का जवाब मिलेगा अल्लाह मान एक 
नहीं संभाल कर पैर में बहुत दर्द हो गया है कहीं बैठ के आराम कर ले हाय आई यहाँ पर बैठ जाऊ आराम से संभल कर चिंता मत कराई अब देखना बाबा की मिल में नौकरी लग गई है ना अब हम पैसे जोड़कर तुम्हारे पैरों का इलाज जल्दी करवा लेंगे ए सुनो ऐसे जूते बना सकते हो जिससे मेरा कद एक हाथ ऊंचा हो जाए आपका कद बढ़ाने के लिए कम से कम दो हाथ ऊंचे जूते लगेंगे जो बनाना किसी की बस की बात नहीं है कुलकर्णी सरकार और वो तुम्हारा पहलवान दोस्त उन दोनों की वजह से लोग तुझे झेलते हैं वरना तुझे कौन पूछेगा अकेले तो तू कुछ भी नहीं है एक इंसान का जीवन रखे तो मेरे साथ में ही है तो सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.